pessoal, beleza? Hoje aqui no Auto News a gente vai fazer um teste diferenciado. Normalmente quem testa carros aqui no Auto News sou eu, o Paulo Cruz, a Sheila Canto, às vezes o Mário Salgado e o nosso parceiro Cleiton Souza do Vroom Brasília. E temos também o nosso canal Papo de Jornalista, onde a gente troca figurinhas e informações dos lançamentos para comentar sobre os carros. Mas hoje a gente vai fazer um intercâmbio com uma fera do YouTube que tem crescido muito nos últimos tempos. O canal Curiosidade Automotiva do meu parceiro Lucas, lá de Blumenau, Santa Catarina. E hoje a gente vai avaliar esse francês aqui, ó, Citroën C3 com motor 1.2 Puritec. Lucas, e aí, velho? Pronto para avaliação? Fala, pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas, do canal Curiosidade Automotiva. E hoje a gente vai apresentar para vocês o novo C3 com a nova motorização que promete ser um dos carros mais econômicos do país. <música> Pessoal, vale ressaltar que a gente está testando e avaliando o mesmo modelo. Então, eu vou te perguntar de cara, Lucas, o que, que você achou aí do design externo do C3? Conta pra mim. Bom, aqui no exterior do C3, ele vai possuir as rodas com medida 19560 aro 15. O design do carro é aquele típico francês com as linhas de cintura mais alta e uma grande visibilidade. Outra coisa que me chamou a atenção foram o conjunto ótico do modelo, além dele possuir aqui o LED de Uno, ele também vai possuir os faróis de dupla parábola, proporcionando assim uma maior visibilidade noturna. Mas e aí, João, no modelo 2016, alguma mudança sutil? Pois bem, Lucas, nada, velho. O modelo por fora ficou a mesma coisa dos últimos anos, diferente do interior, que recebeu um tapa no visual. E de cara, o que mais me agradou, obviamente, foi a multimídia, que vem como opcional. Lucas, o que, que você achou dela, velho? A central realmente é bem completa, João. Além do espelhamento de tela com o seu celular, ela vai possuir diversas funções. Outra coisa que eu acho que também é um destaque da sua categoria é o seu ar-condicionado, que já é automático e também digital. Que você regula a ventilação e também aqui a temperatura. Isso que é uma coisa legal do carro. É, Lucas, essa aí é uma mudança bem bacana que eu gostei de ver aqui nesse novo modelo. E convenhamos, bem melhor assim, né, Lucas? Principalmente aqui em Campo Grande, que é uma cidade muito calorenta, velho. E aí em Blumenau, Lucas, tá... Sofrendo com calor? Rapaz, o calor aqui da cidade também é de sofrer. E quem tem um C3 acaba não utilizando tanto assim dos charmes do carro, que é o para-brisa Zenit. Mas cara, cá entre nós, o clima aberto dá uma sensação de visibilidade muito grande aos ocupantes do carro. Mas cara, eu sempre tive a dúvida, com ele aberto em dias do sol, acaba atrapalhando? Cara, eu vou até abrir o meu aqui, ó. Pronto. Algumas sugerias aqui, mas nada demais. E eu particularmente, Lucas, gosto bastante, velho, desse teto Zenit. Acho um charme para o carro, realmente quem senta aqui chama atenção, quem anda nesse carro e não conhece o teto Zenit, a primeira vez que a gente puxa ele chama demais a atenção e no calor eu acho que não faz muita diferença não, ele realmente dá uma amplitude de espaço, você está aqui e a partir do momento que você abre parece que o carro aumenta de tamanho e eu gosto bastante velho. Agora Lucas, chega de mimimi e vamos ao que interessa, apresenta para gente, fala para gente sobre essa nova motorização aí 1.2. A novíssima motorização 1.2 C3 é a mesma utilizada no seu primo 208. Ele possui injeção direta de combustível com 90 cavalos no etanol e 84 na gasolina. Além dos 13 kg de torque no etanol e 12,2 na gasolina. A Citroën até promete que esse é o carro mais econômico do Brasil, fazendo, segundo o Inmetro, uma média de 14,8 km por litro na cidade e 16,6 na estrada. E seus testes, qual a média de consumo, João? Lucas, aqui na minha vivência com o carro, de 14,1 km por litro. Pô, convenhamos, né? Um baita do consumo, um ponto realmente muito positivo desse carro. Gostei demais desse motor 1.2. Até o câmbio, que nessa versão aqui é o manual, tá melhorada. Alguns podem reclamar, olha só. Ele tem um barulho nas trocas que pode incomodar alguns usuários, mas, particularmente, nada que me atrapalhe. Ele ficou bem mais espertinho, com acelerações firmes, né, pra, é, típicas de motores turbo. A primeira marcha dele da versão anterior era muito curta. Agora ela está um pouquinho mais longa. Em baixas rotações ele se comporta muito bem. E eu acho que a economia realmente a gente não pode deixar de falar. Né? Eu acho muito legal quando você tem as duas coisas que não andam juntas, né, que é a economia e desempenho. Olha, eu vou ser sincero, se eu fosse pensar na concorrência, ia ficar difícil, né? Realmente, a concorrência desse carro é forte, mas é inegável que existem muitos problemas nas marcas francesas, né? A gente sabe aí, às vezes, pós-venda, alto valor das peças de manutenção, que é uma coisa complicada e, com certeza, acaba pesando para algumas pessoas. Tanto é que essa versão aqui que eu estou avaliando é o carro do meu pai, velho. 
Bom pessoal, vamos chegando ao final da nossa avaliação. Lucas, velho, muito obrigado por ter dividido o banco aqui comigo, mesmo que a distância. Muito bacana, espero poder fazer isso mais vezes. Vou fazer também com uma outra galera aí de youtuber que gosta de carro e fala sobre isso. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente também. Pegou essa caroninha aí no C3 comigo e com o Lucas. E você, Lucas, curtiu? João, muito obrigado mesmo pelo convite, foi realmente muito divertido fazer essa matéria contigo e quem sabe até mais pra frente a gente não faz o papo de jornalistas no mesmo carro. Quem quiser procurar o meu canal no YouTube, basta pesquisar o Curiosidade Automotiva. Essa é a matéria sincera por aqui, muito obrigado a todos e forte abraço.